La buonasera e gli studenti benvenuti alla lezione italiana 29. E adesso sono le 7 e 45. All right. We had some math problems from the last lesson and we're going to go over them right now. Una domanda, quanto fa 53 più 70? Yeah, sorry. Una domanda, quanto fa 53 più 61 fa 114? Una domanda, quanto fa 109 meno 23 fa 86? Una domanda, quanto fa 12 per 8 fa 96? Una domanda, quanto fa 76 più 29 fa 105? Una domanda, quanto fa 102 meno 17 fa 85? Una domanda, quanto fa 9 per 8 fa 72. Okay. Now we have some vocabulary for today. Professore is your professor. Segretaria is your secretary. Io is the pronoun for I. And lei is the pronoun for you. Now, do you remember in the last lesson when I told you to pair up the nouns I was announcing to the word questa, which means this? Okay. Well, we're going to go through some examples here. If I've missed something, you can just pretty much follow what I've done here and you can figure it out for yourself. Questa è una sedia. Questo è un teatro. Questo è un café. Questo è un tavolo. Questo è uno studente. Questo è un telefono. Quest è un orologio. Questo è un libro. Questa è una finestra. Questa è una finestra. and so on and so forth. Now, in the next lesson, I'm going to tell you how to work with the pronouns EO and LE. So I would like for you to memorize them so when we go to the next lesson, I can teach you how those work. In the meantime, let's have some more vocabulary. Now, I will go ahead and say that if you say Cento Dicesete what you would be saying is 117. If you were to say 122, let's say 122, if you said that, it would be 122. Okay? And if you said 129, you would be saying 129. Okay? So just keep that in mind as we solve the next six math problems. Una demanda quanto fa 73? Più 52. Una domanda. Quanto fa 128 meno 57? Una domanda. Quanto fa 21 per 6? Una domanda. Quanto fa 81 più 42? Una domanda. Quanto fa 122? Or actually, I should say. Una domanda, quanto fa 122 meno 43? Una domanda, quanto fa 17 per 7? All right, you know what to do. Leave it all in the bottom below. Now, I could have said, and I will say it in the next lesson, Scriva i problemi di matematica seguenti. Now, seguenti, and I'm going to spell that out. 
Just for you. Seguente means following. Seguente means following. So if I say, scrive i problemi di matematica seguente, what I am actually saying is, write the following math problems. Okay. So the next time I give you math problems, I'm going to say, scrive i problemi di matematica seguente. And what you're going to do is you're going to write down the math problems. All right. I will tell you more in the next lesson. Arrivederci.